নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে নওয়াপাড়ায় ব্যাপক প্রসার ঘটে সার খাদ্যশস্য ও সিমেন্ট ব্যবসার এটি পরিণত হয় দেশের অন্যতম বড় বিপণন কেন্দ্রে আমদানিকৃত সার ও খাদ্যশস্য চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে খালাসের পর তা নদীপথে আনা হয় নওয়াপাড়া বন্দরে বিপুল পরিমাণ রাজস্বের পাশাপাশি প্রতিদিন এই বন্দরে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে প্রায় বিশ থেকে বাইশ হাজার শ্রমিক তাই দিন দিন সম্ভাবনাময় হয়ে উঠছে এই নৌ বন্দর বলছেন ব্যবসায়ীরা সামনে আরও বৃদ্ধি হয় এখানে ব্যবসায়ী এখানকার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবে শুধু মানে এখানকার মালিকরা না এখানকার ব্যবসায়ী না এখানকার খেটে খেয়ে মানুষরা সবাই এর সঙ্গে জড়িত হয়েছে অনেক বড় সম্ভাবনা যে আমরা রোড নদী মানে এবং রেল তিনটে সাইডই আমাদের আছে উত্তরবঙ্গের মাল যেতে গেলেও আমাদের এখান থেকে পাটালি কষ্ট কমে আর ওদিকেতে এসে ঢাকা এদিকে যেতে গেলেও আমাদের এখান থেকে জাহাজ এগালে সেই কষ্ট কমে সম্ভাবনাময় এই বন্দরটিকে আরও কার্যকরী করে গড়ে তুলতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের দাবি ব্যবসায়ীদের গভর্নমেন্ট একটা বিশাল রাজস্ব এখান থেকে আয় করতেছে যদি গভর্নমেন্ট এটা ওভারলুক করে তাহলে তো এটা ঠিক হবে না এটা এটা নাব্যতা রাখতে হবে এবং এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ অয়েল হাউস করতে হবে এবং যে কার্গোগুলো এখানে আসে কার্গোগুলো এখানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে আর বন্দরের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন বন্দরের এই কর্মকর্তা গাইডল নির্মাণ করে যদি জাহাজগুলো আমরা স্মুথলি বার্ডিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে এখানে মালামাল পণ্য পরিবহন এবং পণ্য ওঠানামা অনেক অংশে বেড়ে যাবে নপাড়ায় নৌবন্দর থেকে বর্তমানে সরকার প্রতি বছর প্রায় তিন কোটি টাকা রাজস্ব আয় করছে